ট্রানজিস্টর এটা ইলেকট্রনিক্স জগতের একটা বিপ্লব মোটামুটি সমস্ত মোটামুটি বললে ভুল হবে সমস্ত ডিভাইসই ট্রানজিস্টরের সমন্বয় তৈরি করা হয় তো আমরা কিন্তু বর্তমান সময়ে সবাই স্মার্টফোন কম বেশি ব্যবহার করেই থাকে তো আপনারা কেউ কখনো ধারণা করছিলেন যে স্মার্টফোনের প্রসেসরটা মিলিয়ন অথবা বিলিয়ন অথবা তার চেয়েও বেশি ট্রানজিস্টরের সমন্বয় করিত খুবই অদ্ভুত যাই হোক তো সেই ট্রানজিস্টরগুলো কীভাবে কাজ করে যাই হোক চলুন দেখি ট্রানজিস্টরও এন টাইপ আর পি টাইপ সেমি কন্ডাক্টার তৈরি করা হয় ডায়োডের মতোই তো পি এন জাংশন ডায়োডটা একটু লক্ষ্য করুন তো আমরা যদি এর সাথে একটা এক্সট্রা করে এন টাইপ ইম্পিউরিটি অ্যাড করি যেভাবে করা হয়েছে আর কি তাহলে আমরা কিন্তু এন পি এন ট্রানজিস্টর পাচ্ছি ঠিক একইভাবে যদি আমরা একটা পি টাইপ ইম্পিউরিটি অ্যাড করি তাহলে একটা পি এনপি ট্রানজিস্টর পাচ্ছি তো এটা একটা বেসিক স্ট্রাকচার ট্রানজিস্টরের তো এটা হচ্ছে আসলে পারফেক্ট স্ট্রাকচার মানে এন অঞ্চল পি এনপি ট্রানজিস্টরের এন অঞ্চল আর এন পি এন ট্রানজিস্টরের পি অঞ্চলটা খুব ছোট হয় আর এদের সিম্বল আর পি নটটা একটু লক্ষ্য করেন সাধারণভাবে যেটা অপোজিট হয় আর কি যে যে ইম্পিউরিটা অপোজিট সেটাই বেস ধরা হয় আর বাকি যে দুইটা তাদের ভিতরে একটা হয় হচ্ছে ইমিটার আর একটা হয় হলো কালেক্টর তো বেস কালেক্টর ইমিটার অথবা এই সিম্বলটা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যখন আপনি কোনো সার্কিট ডিজাইন করবেন আচ্ছা যাই হোক তো ট্রানজিস্টর কিন্তু মূলত দুইটা ডায়ট রিপ্রেজেন্ট করতেছে ট্রানজিস্টর এতে একটা পিএন একটা পিএন আচ্ছা তো এই ট্রানজিস্টরটা অ্যাক্টিভেট করতে গেলে আপনাকে বায়াসিং করতে হবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আপনার আপনাকে ইমিটার আর বেসকে ফরওয়ার্ড বায়াস করতে হবে আর কালেক্টর আর বেসকে রিভার্স বায়াস রাখতে হবে আচ্ছা এন পি এন ট্রানজিস্টরের বিদ্যুৎ প্রবাহ তো শুরু করার আগে একটা নিয়ম প্রচলিত নিয়ম জানাই দেই সেটা হলো এটা সবাই জানে মোটামুটি তাও তবুও বলি যদি একটা ইলেকট্রন যদি এ থেকে বিতে যায় তাহলে কারেন্টটা কিন্তু বি থেকে এর দিকে প্রবাহিত হবে কিন্তু যদি একটা পজিটিভ চার্জ মানে হল যদি এ থেকে বিতে যায় তাহলে কিন্তু কারেন্টটাও তার সাথেই প্রবাহিত হবে এটা জাস্ট একটা প্রচলিত নিয়ম আর কিছু না আচ্ছা তো চলুন শুরু করি ওটা তো আমি এখানে কমন বেস সার্কিট নিচ্ছি কারণ এটাই সব থেকে সহজ হবে বোঝার জন্য তো এখানে ইমিটারের বেস জাংশনটা দেখেন তো এখানে যেহেতু এটা ফরওয়ার্ড বাইরে থাকবে সেজন্য ইলেকট্রনটা ফ্লো হওয়া শুরু করবে নেগেটিভ টার্মিনাল থেকে ইমিটারের দিকে যাবে ব্যাটারির নেগেটিভ টার্মিনাল থেকে ইমিটারের দিকে যাবে তো এই ফরওয়ার্ড বাইসের কারণে কিন্তু সে চাপের কারণে বেজে প্রবেশ করে যাবে কিন্তু বেসটা খুবই ছোট যার জন্য মাত্র পাঁচ পারসেন্ট বা তার কিছু কম ইলেকট্রন ওই দিক দিয়ে পাস করে আবার ব্যাটারিতে ফিরে আসবে মানে একটা সার্কিট তৈরি করবে ওখানে কিন্তু পঁচানব্বই পারসেন্ট ইলেকট্রন যাবে হলো কালেক্টরের ভিতরে আর সে কালেক্টরটার সাথে বেস কিন্তু আমরা রিভার্সে আগেই আগে লাগাই রাখছিলাম অন্য একটা সোর্স দিয়ে যার জন্য খুব দ্রুত সে কালেক্টর থেকে সে একটা সার্কিট সম্পূর্ণ করে ফেলবে তো এটাই মূলত ট্রানজিস্টরের এন পি এন এন পি এন ট্রানজিস্টরের বেসিক নিয়ম আর কি এভাবে আসলে বিদ্যুৎ প্রবাহটা হয় আর ভিতরে তো এখন লক্ষ্য করেন যে কালেক্টর কিন্তু পঁচানব্বই পারসেন্ট বিদ্যুৎ প্রবাহিত করছে বেস করছে পাঁচ পারসেন্ট তাহলে ইমিটার কিন্তু একশো পারসেন্ট করছে এখন কথা হলো কিভাবে ইমিটারকে ইমিটারে যখন প্রথম ইলেকট্রনটা প্রবেশ করছিল তখন কিন্তু ইলেকট্রন একশো পারসেন্ট ইলেকট্রনই ছিল সেটাই দুই ভাগ হয়ে গেছে পরে তো সেজন্য আমরা বলতে পারি আইই ইকুয়াল টু আইবি প্লাস আইসি পিএনপি ট্রানজিস্টর তো আগের মতোই ইমিটার আর বেসকে ফরওয়ার্ড বায়াসে রাখতে হবে আর কালেক্টর আর বেসকে রাখতে হবে রিভার্স বায়াসে তো এখন যদি একটা পজিটিভ মানে এটা করার পরে পজিটিভ চার্জ ক্যারিয়ার মানে হল মুভ করবে ইমিটারের দিকে আর ইমিটার থেকে বেজে প্রবেশ করবে একদম আগের মতোই ইনপিয়ান ট্রানজিস্টরের মতোই পাঁচ পারসেন্ট হল এখানে শুধু হল পাঁচ পারসেন্ট হলটা কি করবে সে মানে পাঁচ পারসেন্ট হলটা বেজে থাকবে এবং সেটা দিয়ে একটা সার্কিট ফিল আপ করবে আর পঁচানব্বই পারসেন্ট হল কালেক্টরে চলে যাবে আর কালেক্টরের সাথে বেজ যেহেতু রিভার্সে করা আছে সেই জন্য সেই হলগুলো দ্রুত সেই পাওয়ার সোর্সের মধ্যে দিয়ে একটা সার্কিট কমপ্লিট করবে তো এটাই মূলত পিএনপি ট্রানজিস্টরের নিয়ম এভাবে কাজ করে তো এখানে লক্ষ্য করেন যে হলগুলো ক্লোক ওয়াইজ ঘুরতেছে যার কারণে কিন্তু এখানে কারেন্টের দিকটাও ক্লোক ওয়াইজ আর এখানে ইমিটার একশো পারসেন্ট কারেন্ট ফ্লো করতেছে যেটা বেজে পাঁচ পারসেন্ট এবং 
কালেক্টরে যে পঁচানব্বই পার্সেন্ট এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে তাহলে কিন্তু ইকুয়েশনটা একই দাঁড়াচ্ছে আই ই ইকুয়াল টু আই বি প্লাস আই সি তো এই ছিল আজকের মতো দেখা হচ্ছে পরে ভিডিওতে ক্রিকেটের জন্য সাথে থাকুন আসসালামু আলাইকুম